，又不听话，不睡觉，怎么了？哪儿不舒服啊？哦，手机落这儿了。还是搬回原来的病房吧，这里太贵了。你亲老公还付得起这个账啊？你就踏踏实实的养身体，放心。我知道你在外面开肥皂挣得快。现在允许异地行医，你怎么脑子里尽想这些？听我的，搬回原来的病房，在哪儿住不是一样的治病啊？能一样吗？那么吵！我不跟你说过吗？术后恢复特别重要，你得好好把自己养好了。我一生的幸福都寄托在你身上。我都听护士说了，你输了病人的红包。你别听他们胡说八道，那是有个患者家属他栽赃诬陷我。你亲老公凭本事给人看病，凭良心挣钱，用得着那样吗？你看，你看，你还掉，还掉掉眼泪了。我跟你说啊，特别是你生了病以后，我更不会干这种事儿了。因为我也是病人家属，我知道他们的心情。那，那你口袋里的红包是怎么回事啊？那是我给刘主任准备的红包。刘主任啊？啊。我的主刀大夫。这不嘛，红包在这儿。我是想着呀，做手术的时候图个吉利，结果人家还没收。<笑>哎，能不能不成天尽想着这些事儿，给老公乐一个，让亲老公晚上也能睡个踏实觉。嗯，小夏，哦，左大夫，左大夫。对了，那个江浩然那呆子怎么样了？他那开始浇花的患者诊断有结果了吗？还没呢。我记得前几天在哪本杂志上看到过类似的病例。是吗？你还挺有心的嘛。其实我一直都想当大夫。那你怎么没有考医学院啊？唉，我家里有一个弟弟，一个妹妹。不过你爸妈要是看到你现在工作的样子啊，一定也挺骄傲的，是吧？我弟才是他们的骄傲。大夫，我先走了啊。江大夫，给。黄太太，啊，您先生啊，得的是脑炎，不过炎症很轻，在片子上看不出来。至于这个往床上浇水当成是浇花，和管护士叫妈，这都是幻觉。不过从脑炎的角度上出发，就一切都解释得通了。脑炎怎么会有？是这么回事儿。您先生啊，两个星期前感冒了，后来由于病毒感染，再加上没有好好休息，就感染了病毒性脑炎。也许我这么跟您说，您不太理解。这个病毒性脑炎啊，只要住院观察几天就好了。你蒙我呢吧？您放心吧，如果没有什么大碍的话，再过几天就可以出院了。可是我这这。哎呀，这跟你带的那个牌牌啊没什么关系啊，更不是因为你养的什么小鬼。那我就先走吧。哎，您稍等一下。嗯，我给您一点个人建议。别听您身边那些怨妇们瞎咧咧，你老公是个成功人士，有点商业应酬也是在所难免的。看得出来，他还是很依赖你的。谢谢，别客气，再见，再见。嗯、王先生，现在感觉怎么样了？好多了，谢谢你，江大夫。我这个人说话比较冲，你别往心里去啊！嗨，哪儿的话，我们做医生的在医院会接触很多病人，那是各式各样的。说实话，你真的挺棒的。
。哦，对了，哎，小夏，来。哎，怎么了？你的病情啊，还是他给你发现的。他是个护士啊。对，他是。不过他这护士啊，做的比我这个医生都棒。谢谢你啊，小夏护士。没什么，你是我见过的最漂亮的护士了。当护士太辛苦了，不如到我们公司来吧。啊，哎，哎，哎，哎，哎，我我告诉你啊，你最好别这样，你老婆身上可能有法力的。我告诉你啊，死法会有各种各样的，知道吗？张大夫，说真的，我都想养个小鬼了，这样感觉多好啊。你遇着什么顺心的事儿，总觉得有人在帮你。江大夫，你清空戏看多了吧？以为在胸口上贴个泳字儿就能够刀枪不入啊？那样子的话呀，我也贴几个。其实我也明白，这佛教啊讲究因果，嗯，哪能平白无故的就让咱们心想事成呢？就是嘛。江大夫。这几个数据还是不错的啊！是。李黄，好消息啊！你的感染部分已经清创了，血压也上升了，体温呢？对不起，先生。请问你是谁啊？哦，我叫陈汉泽，是绿红女士的主治医生。你们好。我知道，是干细胞移植的导管引发了一系列的并发症。您的并发症是指感染和导管误差吗？我告诉你，他可差点死于败血症。这很正常。治疗中经常出现这种反应，但是我们的治疗还不能中断。李红女士，从目前看来，你的治疗效果是非常不错的，真的，你是我见过最棒的患者。我想知道，你给他用的什么药？是高剂量的激素，还就只是生理盐水啊？啊不，这是一套全新的实验性技术，不是每个人都会的。这种技术谁再说了？我知道你是谁，也知道你是在干什么。请你马上离开这。我非常乐意再为你做一个疗程的治疗，怎么办？我现在要是有力气，真想给你一拳。听到了吗？请你马上离开这。好好好，等你好一些，我再来看你，好吧？啊，一点。哎，对，你还是好好想一想啊。经过我的治疗，将来你会有更多的时间陪伴你的家人，而且你还可以重新站立起来。面对生活，你听不懂我病人话里的意思是吗？你可以走了，走。真是没完没了，还挺执着。哎，于红女士，你嘿，你好好想想啊。为了重新坐到演播间，重新在喜欢你的听众面前讲话，你是必须要付出代价的。这样吧，我非常乐意在最后一次给你治疗，打八折，只要八万，怎么样？付款吧啊！哎哎哎，你怎么弄他的东西呢？放着！哎嘿嘿，哎，把锅放下，过来！走，走！你还敢打我？小文，我告诉你啊，这拳我是为李红打的，别让我再看到你，滚蛋！你等着，你们俩等着。没事了，这就是那骗子吧？哎呦，是。哎，等等，他不会再来了。来，看好你的东西，大勇。快谢谢大夫，谢谢大夫。啊，大勇，对不起啊，真对不起。没事没事。李黄，你战胜病魔的这种精神。让我们很感动。你看你付出了这么多，但是，你刚才有一句话说的有点欠妥。做主持人啊，不是你生存的目的，你该为他们活着
，因为他们会永远陪伴着你，不会离开。听说汪大夫把那个什么专家打得满地找牙是吧？没那么夸张，不过这帮骗子也真够可恨的，连患者的包都不敢动。我正琢磨着怎么收拾这家伙呢，汪大夫那一拳呼呼就出去了。哎呀，苏大夫你还笑得出来啊？你不觉得咱们急诊室最近太背了吗？收红包的收红包，辞职的辞职，这今天又……哎呀，这这这，大家都是怎么了？这是？我看他集体散伙得了。你说呢，苏大夫？苏大夫，哎，走，慢点，慢点，哎，这脚别太使劲啊。小段儿，哎，把对面那轮椅给我推过来。好嘞。一会儿拍完 X 光片，把结果给我看啊。嗯，慢点，慢点，慢点，哎，好嘞，拿着这个去拍片。谢谢啊。师傅，我那个病人腰椎穿刺反应呈阳性。嗯，这不挺明白的吗？嗨，是这么回事儿。我那个病人家属啊，非得说他得这个病是家里做了法养了什么小鬼，后来还得是小夏护士，要不是小。嗨，其实我什么也没做，主要呢是江大夫呀发现的及时。哦，对了，哎，你落在主任那儿的，还给你。小夏，啊，张大夫。小夏，大家都说你是个冷美人，但是我觉得你特别热情。我发现你吧，老是想这些没用的。这一次呢，是你运气好，我帮了你。那下一次呢，谁来帮你？所以江大夫，你应该吸取教训，努力提高自己的业务水平，知道吧？你老是这么一本正经的说话。我都没有办法跟你聊天了。我就是想知道，你今天为什么要把这个功劳让给我？为了有人在乎你。我什么意思啊？你身上寄托了多少人的希望，你知不知道？你必须好好珍惜。像我这样干好干坏，都没有人在乎。啊，你这么一说，你明白了吧？我更糊涂了。你呀，真是身在福中不知福，我羡慕你。什么意思？苏丽，我已经到这儿了，你呢？你得多久啊？知道了，别催了。好，我交完班就过去。那你快点哈，我等你。啊、嗯，好。嗯，知道了。哎，你干嘛去了？吃晚饭的时候怎么没看见你啊？去了趟机场。机场？我把徐璐送走了。怎么说走就走了？怎么，你想把他留下来呀、啊？留不留的跟我有什么关系？哎，苏丽。啊，没事。我说那个人他回来找麻烦了吗？哪个人？就今天那个。哦，他敢。不过把宋大夫他们吓坏了。啊，是吗？说，汪大夫在咱们这儿，不应该在医院打人呢。是是。这万一要回来，人家找麻烦怎么办呢？那我还打错了。
？没有，得看你打的什么人。他就是一个骗子。没错，他就是个骗子，根本就不是什么大夫。他差点要了丽红的命，而且当时如果不是咱们在现场的话，他没准就把丽红钱都拿走了。主要是当时啊，我看如果我不动手的话，你又该上了。对呀、啊。我觉得你那一拳打得特帅，特别帅，特帅，好看吗？好看，喜欢吗？喜欢先生，请问新娘现在到哪儿了？不知道。嗯，她几点能过来？不知道。那她今天还能过来吗？不知道。那先生。要不您改天再过来吧，今天已经很晚了。哎，行。哎，是我呀，呃，抱歉啊，刚才有点事儿耽搁了，我今天恐怕过不去了。哎呀，没事儿没事儿，我我我正好我也有事儿呢，那那这么着，咱们咱们约下一回呗，啊，改天再过来。啊，那太好了，那你先忙吧，我就先回家了。呃，真是不好意思，呃，他有事耽搁了，来不了。呃，我们，我们改天再过来，行吗？啊，好，那您一定要保留好押金条，祝您早日步入婚姻殿堂。谢谢，谢谢。好，那再见，您走好。嗯，再见。时间十一点零三分
姐，哎，你在家吃饭吗？你不说我可不管你了啊！哎呀妈，咱吃饺子还吃馄饨？随便。行了，甭管了啊。嗯、你也不说一声，说走就走了，你让我怎么办呢？签证一下来我就给你打电话了呀。那使馆又不是我们家开的。再说了，我等这签证，我都等了快两年了。你要说突然，我比你还觉得突然呢。你什么时候走啊？我待会儿上网上查查机票，越快越好。那那那那机票得多贵啊！你得参加完我和关继周的婚礼再走啊！少来了你，我又不是你们使唤丫头。说实话，这种日子我真受够了。我恨不得立即马上离开这屋子，离开你，离开咱妈。还有你的吗？我有我的工作呀、啊。嗯、啊，对，对，当然了，你也有你的生活。护士长，哎，护士长，你们回来了，回来了，护士长，哎，护士长回来了，你好，咱回来了，是啊，可回来了。江大夫，昨天送来那个患者，您还有什么嘱咐吗？每隔两个小时观察一下病人的血压，随时向我汇报。好的，我知道了，江医生。江大夫，你有空吗？我想跟你汇报一下工作呀。嗯。江大夫，请您签个字儿吧。呃，那个江，呃，江主任，您您昨天批评的对，我我不应该上班时间吃零食，我错了，江主任。对，江主任批评的对，他就是不应该吃零食，他已经深刻的反思过了。好好好，下次注意就好了，知道吗？哎、谢谢江主任。什么情况啊？这是？你们护士长，你回来了！我想你好点没有？好点没有？护士长，主任，主任，你怎么回事啊？你这人是变动，怎么没人通知我呀？不，护士长，我我们在这练习呢。练习？啊，练习尊重。那我爸突然说要来医院看看我的工作情况，所以我就……所以你就买通我们陪着你练习，然后欺骗你爸，是不是？护士长，这怎么能算欺骗呢？我就是想让我爸知道，在医院大家都对我挺好的，我是一个值得尊重的好大夫。护士长，您千万别生气，我真的没有收买他们，真的没收买。我保证，一分钱都没花，全都是他们自愿帮我的。一分钱都没花，你让我们这么多人陪着你演戏，便宜你了。你怎么说也得请我们大搓一顿吧？是不是啊，江主任？嗯、啊啊！必须的，让我爸来，就说要请大家搓一顿的。哎呀，早说呀，厉害！这还差不多。好了好了，那你们继续练吧。哎，护士长，一起练会儿。嗯，练吧练吧。啊，谢谢护士长，谢谢江主任。<笑><笑>
范师傅。哎，你好。小病人啊。对。怎么了，这是？患者宋小五，十七岁，南城四中的足球队员，刚才比赛的时候突然摔倒了。突出，有意识障碍。宋小五，宋小五，先送抢救医师，我马上就来啊。来。对于老太太的去世，我们也感到很遗憾。可是这个病人等着抢救，你不能不让我们进去啊！今天不给个说法，谁也别进这屋啊！不是，这人怎么还在这儿啊？说什么死活就是不让进。你怎么来了？你不在家多歇几天。哎，我在待着不放心。咱们换个地方去说好吗？就在这儿说，甭跟我废那话啊！出什么事儿了？正在解决呢。小平，你去看看其他抢救室还有地儿吗？我都看了，其他抢救室全站着呢。咱们先抢救病人好不好啊？你你让我们进去吗？老太太来的时候好好的啊。这人说没就没了，今天不给个说法，谁也别进这屋。患者抽出来，患者侧卧。来，大夫，把门开开，咱们进去。来，哎，别动，闪开，坐。愣着干什么呀？抢救要紧。来，大夫，这样行吗？我看，把病床拿过来。来，来，过床。来，过床。来，一、二、三。通知家属了吗？家属来了没有？今天多，坐一下，坐一下。谁把老太挪到位置啊？啊，不是，挪开是为了为了方便工作，抢救这个病人。不是你，哎，咱咱这样说。曾小五的家属来了没有？在在，我拉同学。同学在哪门家属了？赶紧叫他父母到医院来，快点啊！已经通知完了，马上就到了。你在外面等。这儿呢也不是什么好地儿，这老太太停这儿确实不合适。你看咱是不是怎么着？走啊！啊，行啊，你给个说法。今天要是不给个说法，我看谁敢动老太太一根手指头。你这是你到底要干嘛呀？啊，你没看见我们在这儿抢救吗？不是，你跟你跟，关主任，汪大夫。你们就让他在这胡闹是吗？还有没有王法了呀？啊，不是，你留着。不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，第七判十毫克静脉注射。哎呀，别那干嘛？我没说完呢，还不让我说话，干嘛呀？太不像话了。我还想问问你们怎么了？嗯，哦，怕这个医闹是不是？啊，几个大小伙子对付不了一个愣头青啊！霸占抢救室，还反了他了他！哎呀呀呀，这这行了啦！这事情没你想的那么简单。不用想就知道，没听刚才那人说吗？人进来的时候好好的，一抢救就死了。哦，合着人只要死了就是医院的责任是吗？这老太太刚送来的时候呢，人是昏迷的。经过初步诊断呢，是脑动脉瘤引起的蛛网膜下腔静脉出血，经过抢救也止了血了，人也清醒了。后来呢，又跟脑神经外科会诊，说是采用介入治疗，用弹簧圈来填塞。授权协议签了吗？签了，而且他家属也同意，一采用进口的铂金材质，一万块钱左右一个吧。可是，在手术的过程当中，手术过程当中再次出血了。之后就发生不幸了，可是这些事先跟家属都已经沟通过，他们也认可了，也签了字。你可是现在你看，说翻脸就翻脸，哎，说什么也不干了。那还等什么呀？第一退钱，第二妥善处理后事。那材料都用了，那怎么退钱？那即便是把材料钱退给他，他能走吗？你没瞧那架势啊？那连做手术的王小涵，那都不让走。你想干什么呀？他们？哎呀，你你你要干什么呀？你能不争的吗？不是，你今儿到底咋了？是啥？有事儿啊？这是不是真有事儿啊？怎么了？苏文的签证下来了，马上要走。哎呦！那那那要不后天咱俩倒个班，先把结婚证领了
，这样也能快点把你们家具好好照顾你妈呀。你怎么就不明白呢？这不是领不领证的问题。苏文走了，我妈没人照顾，你也知道我妈身边离不开人，这就意味着我很有可能要从急诊室离开。等等，还有件事，快说。老主任去世了。张院长告诉我的，说是在他们老家扬州去世的。张院长还说，呃，说是老主任的老伴啊，想把北京的房子都卖了，好回老家。所以这幺零五啊，咱得尽快成功。Hay una persona que se siente mal arriba. Hay una persona enferma arriba. Hay una persona enferma arriba. Hay una persona. Hay una persona enferma arriba. Hay una persona. ¿Es tu cuerpo enfermo? Hay una persona enferma arriba. Una persona que se siente mal arriba. 主任，来，主任，我搞不定，他说的不是英语，听不懂。Can you speak English? Yes, I can speak English. 啊？是不是英语吗 ？Where are you from? I'm from Spain. 哦，西班牙。我对天发誓，他刚才说的绝对不是英语。哎，苏大夫，你来了正好。小五的头部 CT 没有异常，你看。张大夫，主任找你。啊，哎，干嘛呢？他现在哪儿也不能去啊，先把这事儿处理好。刘卫民是吧？国际有人需要急救，你不想把人民内部矛盾演化成国际争端吧？让一下，来，来，来，来，来，快点。二三，来，崔总。哎，你看，这大外国人呢是来开国际会议的，咱们不能还在这儿站着传位吧？啊，你这要是惹出麻烦来，那那谁都不好收拾，是吧？还是把老人家挪出去吧。呃，至于赔偿费，咱们好商量，好吧？那行啊，我等着你。心率一百一，呼吸每分钟二十五次，血压九十六十。吸氧，建立一套静脉通路，插一个血常规和肝肾功能。好，建立静脉通路，肝肾功，血常规。两肺可温肌肝室罗因，腹部膨隆，全腹无明显压痛，叩诊时有移动性浊音，肠鸣音减弱。这么厉害，所谓动脉接触不到，皮肤湿冷，循环极差。哎，我第一次见成肿成这样了，这可怎么治啊？哎呀，现在得赶紧找到他家属啊！问清楚吗？那俩老外跟他什么关系啊？他叫刘卫民，是个翻译，在旅游公司兼职做导游呢。这俩是游客，今天带着他们在故宫旅游呢，突然就喘不过气儿来了，然后他就让他们把他送到咱们这儿来了。哎，主任。那你俩老外知不知道他有什么病史啊？脑子又进水了，他们是他的顾客，怎么能知道他既往病史呢？哦，腹部 B 超，还得再拍个胸片。刘东，哎，哎、嗯，给我手，给我手，给李副手。喂，哎，谁呀、啊
，来，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下。来，大夫，你看一下，晕过去了。来，先到床上，这边。啊，谢谢。怎么了？这是？下楼的时候晕了，摔下去了。这些都是擦手啊，他骨头没事儿啊，来给我拔剪刀。骨头没事儿啊，我帮他把这些擦伤都处理一下就行了。你们知道他是怎么晕的吗？可能是减肥减的吧。对对对，肯定是。那你们是他的家属？朋友朋友。那麻烦谁去把肺搅一下吧。我我去我去。喂，等一下，单子还没开呢。Thank you, thank you very much. Please,你先抽过来。大夫,我是他妈妈。大夫,他又抽上了。他以前抽过来。是,大夫,他打小没这个毛病啊。几个月前,他忽然就呆着呆着就抽上了。我赶快给他送到医院去看病。大夫说他得的是癫痫病可是最近没想到他越犯越贱大夫我求您我求您我求您救我大夫你别这样别这样您听我说呀癫痫啊分为很多种类啊有些是可以治治的啊哦可以开启动手福江吉业皮也够大的
，纠正水电解质酸碱平衡紊乱，补充人血白蛋白，双氢利尿塞利尿。不好了！哎，主任。啊？我看看去啊。嗯。